И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня я вам расскажу о пяти фактах, которые вы не знали о булыжнике в Майнкрафте. Я знаю, что это звучит довольно-таки смешно, но я уверен, что вам понравится. И если вам нравятся, ребята, топы, то не забудьте поставить лайк, ведь я их делаю довольно-таки долго. Да, и также, ребята, не забывайте подписываться на мой второй канал, там я тоже выпускаю различные ролики, и не по Майнкрафту, так что, ребята, те, кто пишут... Почему на канале только Майнкрафт? Можете переходить на второй канал, и там я снимаю не Майнкрафт. Да, но ну а мы приступаем, собственно, к самому топу. Первое, о чем я хочу вам поведать, это то, что саму текстуру булыжника меняли аж 4 раза. Да, я думаю, многие из вас думают, что ее меняли лишь один раз, но это действительно не так. И для меня это тоже было в новинку, когда я это узнал. Первая версия булыжника была добавлена в очень-очень старой версии Майнкрафта под названием Преклассик. И выглядела она так. Немного позднее, также в Майнкрафте Преклассик, текстурку поменяли на такую, и она стала выглядеть немного сглаженнее. Далее в версии Майнкрафта Классик еще раз поменяли текстурку, которая стала немного детализированнее. Эта версия булыжника просуществовала аж до версии Майнкрафта 1.6 бета, но потом ее все же поменяли на другую, которая существует и по сей день. Логотип, который находится на официальном сайте Майнкрафта, сделан из булыжника. Также в ранних версиях Майнкрафта логотип, который мы видели в главном меню, тоже был сделан из булыжника. Да, ребята, булыжник очень старый и очень популярный блок. В версии Майнкрафта 1.9 при релиз, когда только добавили эндерняк и, собственно, эндермир, при вскапывании эндерняка мы получали булыжник. Чтобы добыть эндерняк в те времена, приходилось накладывать чар на кирку под названием шелковое касание. Ну а если вы добывали обычной киркой, то, как я и говорил ранее, вы получали просто булыжник. Сама текстура эндерника является текстуркой булыжника, но другого цвета. Да, я знаю, что в это очень тяжело поверить, но это очень легко проверить, запихав текстурку эндерника в фотошоп и немного ее покрасить. Проверьте сами. Ночь, то бишь создатель Майнкрафта, сделал довольно-таки много игр перед тем, как создал игру Майнкрафт. В 2009 году он создал игру под названием Ruby Den, откуда он и взял текстурку травы и булыжника для игры Майнкрафт. Вы можете убедиться в этом по этому скриншоту. Вот и подошло к концу это коротенькое видео. Надеюсь, что вам понравилось и вы чего-нибудь-то и не знали. Я серьезно стараюсь очень сильно над топами и стараюсь, чтобы они были максимально полезными и интересными. Да, ребята, не забудьте поставить лайк, комментируйте видео, вступайте в мою группу ВКонтакте. Также не забывайте подписываться на канал, конечно же, и добавлять меня в друзья ВКонтакте. Да. До новых встреч, ребята. Всем пока.